கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பார்ந்தவர்களே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளில் நாம் சற்று நேரம் தியானிக்கும்படியாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதான ஒரு தலைப்பு இயேசு கிறிஸ்து கடவுளா மனிதனா பிரியமான என் சகோதரனை சகோதரி இந்த நாளிலே மனிதன் எவ்வாறு உருவானான் அவன் எவ்விதமாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் அவன் யாரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் அவன் எப்போது சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் அவன் எங்கே சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் என்ற காரியங்களை நாம் இங்கு பார்க்கலாம் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நாம் நம்முடைய மனித வரலாற்றை நம்முடைய உலக வரலாற்றை நாம் எங்கே கண்டு கொள்ள முடியும் எங்கே தெரிந்து கொள்ள முடியும் எந்த புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது உலக சரித்திரம் எந்த புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது மனிதன் உருவான கதை எங்கு தெளி எழுதப்பட்டிருக்கிறது உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த புஸ்தகம் என்ன அந்த உலக சரித்திர புஸ்தகம் என்ன கடவுளால் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சட்ட திட்ட புஸ்தகம் என்ன அது எங்கே என்று நாம் பார்க்கும்போது பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இந்த மனிதனுடைய பிறப்பும் சிருஷ்டிப்பும் அவனுடைய வாழ்க்கை வரலாறும் இந்த உலகத்தின் சரித்திரமும் எழுதப்பட்ட புஸ்தகம்தான் பைபிள் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஆம் பைபிள் இந்த உலகத்தின் சரித்திர புஸ்தகம் நம்ம சிருஷ்ட கடவுளின் கட்டளை புஸ்தகம் சட்ட புஸ்தகம் அது எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம் உலகத்தின் எந்த தேசத்தினாலும் அரசாங்கத்தினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பைபிளிலே நாம் பார்க்கும்போது இந்த பைபிள் யாருக்கு சொந்தம் எந்த மாத்தனருக்கு சொந்தம் என்று நாம் பார்க்கும்போது இது எல்லா மனித வர்க்கத்திற்கும் கடவுளால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லா மனிதருக்கும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த புஸ்தகம் இந்த பைபிள் புஸ்தகம் எந்த தனிப்பட்ட மனிதனுக்கும் சொந்தமானது அல்ல இந்த பைபிள் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மன மதத்தினருக்கும் சொந்தமானது அல்ல இந்த பைபிளானது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியினருக்கும் உனத்தாருக்கும் சொந்தமானது அல்ல இது கடவுளால் மனிதனை படைத்த கடவுளால் மனிதருக்கு எல்லா மனிதருக்கும் எல்லா பாஷை பேசக்கூடிய மனிதருக்கும் எல்லா தேசத்தவருக்கும் உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம் என்பதாக பார்க்கிறோம் இந்த புஸ்தகத்தில் ஆண்டவர் நவ லோகங்களையும் அவர் உருவாக்கி கடைசியாக அவர் மனிதனை உருவாக்கினார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமான என் சகோதரன் என் சகோதரி ஆண்டவர் நவ லோகங்களையும் சிரிசித்தார் பிளானட்ஸ்களை உருவாக்கினார் நாம் பார்க்கும்போது பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இந்த நவ லோகங்களும் ஒன்றையொன்று சுற்றி வருகிறது தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது அது ஒன்றையொன்றும் சுற்றி வருகிறது எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து போய்விட்டன பிரியமான என் சகோதரனே சகோதரியே ஒரு நாளாவது கடவுளால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அந்த பாதையை விட்டு இந்த நவ லோகங்களும் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு ஒன்றையொன்று சுற்றி கொண்டு வழி தடுமாறி போனது உண்டா இல்லவே இல்லையே இந்த நாள் வரைக்கும் வழி தடுமா தடுமாறி போனது உண்டா இல்லவே இல்லையே பிரியமான என் சகோதரனே என் சகோதரியே கடவுளால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இந்த நவ லோகங்களும் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு ஒன்றையொன்று சுற்றி வந்து தன்னுடைய கடமையை ஒழுங்காக செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக பிரியமான சகோதரனே சகோதரி 
இவர்களை சிருஷ்டித்த கடவுள் அவர் மனிதனை சிருஷ்டித்தார் என்பதாக பார்க்கிறோம் சில வேலைகளில் சில மனிதர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள் கடவுள் எப்படி உருவானார் கடவுள் எப்படி பிறந்தார் என்றெல்லாம் கேட்கிறார்கள் அதெல்லாம் மனிதம் சிறு மூளையை வைத்துக் கொண்டிருக்கிற மனிதர்களுக்கு அவைகளெல்லாம் எட்டாத தெய்வீக ரகசியங்கள் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஆம் நம்முடைய சிட்டுக்குருவியை போன்ற சின்ன மூளையை நாம் வைத்துக் கொண்டு நாம் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்பாக என்ன நடந்தது என்பதை யோசிக்கிறதுக்கு நம்முடைய மூளைக்கு திராணியை ஆண்டவர் கொடுக்கவில்லை அவர் பிறப்பு இறப்பு அற்றவர் என்பதுதான் நமக்கு தெரியும் அவர் ஆவியானவர் ஆங்கிலத்திலே ஆம்னி பிரிசன்ஸ் ஆம்னி சயின்ஸ் அண்ட் ஆம்னி பொட்டன்ட் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் கடவுள் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவருக்கு மிஞ்சின வல்லமை இந்த உலகத்திலே கிடையாது சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் என்பதாக சொல்லுகிறார்கள் அல்லவா சர்வ வல்லமை உள்ளவர் ஆம்னி பொட்டன்ட் காட் இஸ் ஆம்னி பொட்டன்ட் ரெண்டாவதாக அவர் எப்படிப்பட்டவராம் காட் இஸ் ஆம்னி பிரிசன்ஸ் அவர் சர்வ வியாபகர் அவர் ஆம்னி சயின்ஸ் என்பதாக பார்க்கலாம் அவர் சர்வ ஞானி நம்மை சிருஷித்த கடவுள் சர்வ ஞானி அவரை போல ஒரு ஞானியானவர் புத்தியை உடையவர் விஞ்ஞானியானவர் எல்லாவற்றையும் தெரிந்தவர் யாருமே இல்லை என்பதாக பார்க்கலாம் அவர் கடவுள் நாம் மனிதர்கள் அவர் சிருஷ்டிகர் நாம் சிருஷ்டி நம்மை அவர் சிருஷ்டித்தார் அவர் சிருஷ்டிகர் இவ்விதமாக இருக்கும்போது அவர் மண்ணினாலே அவர் மனிதனை உருவாக்கினார் மண்ணினாலே அவனை உருவாக்கினார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அந்த மனிதனுக்கு அவர் ஆதாம் என்று பெயரிட்டார் ஆதாம் என்று பெயரிட்டார் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது ஏதேன் என்ற ஒரு தோட்டத்திலே அவர் ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்கி அதிலே மண்ணினாலே மனிதனை உருவாக்கினார் என்பதாக பார்க்கிறோம் இந்த இடம் எந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்று பார்க்கும்போது அங்கு உலகத்தின் மத்திய பாகியமாகிய அந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனா அந்த அந்த இடத்திலே உலகத்தின் மத்திய பாகத்திலே அந்த இடத்திலே அந்த ஏதேன் தேடத்தை அவர் உருவாக்கினார் என்பதாக பார்க்கிறோம் அதோடு மாத்திரமல்ல அவர் அந்த மண்ணினாலே உருவாக்கின மனிதன் அவனுக்கு பெயர் ஆதாம் என்று பெயரிட்டார் அதோடு மாத்திரமல்ல ஆதாம் என்று பெயரிட்டது அதோடு மாத்திரமல்ல அவன் மண்ணினாலே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் இந்த நாளிலையும் நாம் பார்க்கும்போது பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் நம்முடைய உடம்பிலே இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய அங்கே இரும்பு சத்து உப்பு சத்து சுண்ணாம்பு சத்து தண்ணீர் எல்லாம் நம்முடைய சரீரத்தில் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய கண்களிலே மின்சாரம் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமான சகோதரன் சகோதரி நம்முடைய கண்களினாலே நாம் யாரையாவது உற்று பார்ப்போமே ஆகில் அவர்கள் உடனே திரும்பி பார்ப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமான இவ்விதமாக நம்முடைய சரீரத்திலே எல்லா மண்ணில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இவ்விதமாக அவர் மனிதனை உண்டாக்கின பிற்பாடு மனுஷன் தனிமையா இருப்பது அவனுக்கு நல்லது அல்ல மனுஷன் தனிமையா இருப்பது அவனுக்கு நல்லது அல்ல அவனுக்கு ஏற்ற துணையை நான் உருவாக்குவேன் அவனுக்கு ஏற்ற துணையை நான் உருவாக்குவேன் என்று சொல்லி அவனுடைய விழா எலும்பிலிருந்து ஒரு எலும்பை எடுத்து அவனுக்கு நன்றாக தூக்கம் வர பண்ணினார் அதிலே ஏவாள் என்ற பெண்ணை உருவாக்கினார் என்பதாக பார்க்கிறோம் ஏவாள் என்ற பெண்ணை அவர் உருவாக்கினார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இவ்விதமாக ஆதாம் ஏவாள் முதல் மனிதர்கள் முதல் ஆணும் முதல் பெண்ணும் ஆண்டவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு பிறந்த சந்ததி தான் நம்முடைய மனித சந்ததி என்பதாக பார்க்கிறோம் அந்த நாட்களிலே உலகத்து முழுவதும் மனிதர்களே கிடையாது அங்கு மனிதர்கள் இல்லாதவர்கள் மாத்திரமல்ல ஆதாம் ஏவாளிலிருந்து பிறந்தவர்கள் தான் மனிதர்கள் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அவர்களுக்குள் ஒருவரை ஒருவர் 
திருமணம் செய்து என்னால் ஏனென்றால் வேறு எங்கும் மனிதர்களே இல்லை மனித வர்க்கமே இல்லை ஆகவே அந்த நேரத்திலே அவர்களுக்குள்ளே ஒருவர் ஒருவருக்கொருவர் திருமணம் செய்து அதாவது கணவன் மனைவியைப் போல வாழ்ந்து அவ்விதமாக பழுகி பெருகிய மக்கள் தான் மனித குலம் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே அவ்விதமாக மனித குலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருக ஆரம்பித்த போது அங்கே என்ன நடந்தது என்றால் கடவுள் மனிதனோடு அவர் அந்த நாட்களிலே பேசினார் என்பதாக பார்க்கிறோம் கடவுள் மேகத்தின் மேலிருந்து மிகுந்த சத்தமாக மனிதர்களோடு பேசினார் என்பதாக பார்க்கிறோம் அப்போது மனிதர்கள் எல்லாம் மலைகளை மேலே சென்று அங்கே கடவுளோடு நேருக்கு நேராக பேசினார்கள் என்பதாக பார்க்கிறோம் அவர் மேகத்தின் மேலிருந்து அந்த கடவுளுடைய சத்தம் வரும்போது அவருடைய பிரசன்னம் வரும்போது ஆவியாய் அவருடைய பிரசன்னம் வரும்போது மனிதர்கள் கடவுளோடு பேசினார்கள் என்பதாக பார்க்கிறோம் கடவுளும் மனிதனோடு பேசினார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இவ்விதமாக அங்கே கடவுள் மனிதனோடு பேசி கொண்டிருக்கிறதான நேரங்களிலே ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை கண்டார் தன்னால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதன் தன்னால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதன் அங்கே பலவிதமான அக்கிரமங்களையும் பாவங்களையும் செய்து அங்கே திருடி பொய் பேசி மாற்றானுக்கு மனைவியாய் நியமிக்கப்பட்ட பெண்ணை அவன் கற்பழித்து அவன் கடத்தி கொண்டு போய் அவளோடு கூட பாவம் செய்தபடியினாலே ஆண்டவர் மனம் நொந்து போனார் ஆண்டவர் வேதனைப்பட்டார் நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று சொன்ன தேவன் மனிதனிடத்தில் காணப்பட்ட இப்படிப்பட்டதான அக்கிரமங்களினாலே அநியாயத்தினாலே பாவத்தினாலே அவர் மனம் நொந்தார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த நாட்களிலேயும் நீங்கள் உலகத்திலே எங்கு சென்றாலும் பாருங்கள் ஒரு மலையின் மேலே அங்கே கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கும் அது எந்த மதத்தை சேர்ந்த கோயிலாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை அங்கே மலையின் மேலே கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கும் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அங்கே அதுதான் இதனுடைய காரணம் மலையின் மேல் கோயில்கள் கட்டப்பட்ட காரணமே இதுதான் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அவ்விதமாக அவர்கள் அங்கே மலைகளின் மேலிருந்து பேசின போது ஆண்டவர் இவர்களுடைய அக்கிரமத்தினாலே அவர் மனிதர்களோடு பேசுவதை அவர் விட்டுவிட்டார் என்பதாக பார்க்கிறோம் நாளடைவிலே அவர் மனிதர்களோடு பேசுவதை விட்டுவிட்டார் ஏனால் மனிதனுடைய அக்கிரமம் அந் கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் நடுவாக நின்று பிரிவினையை உண்டாக்கினது என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்கள் இவ்விதமாக கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் அம்மனிதர்களுடைய அக்கிரமங்களே மனிதர்களுடைய பாவங்களே பிரிவினையை உண்டாக்கினபடினாலே கடவுள் என்ன செய்தார் மோசே என்ற ஒரு தெய்வ மனிதனை தெய்வனுக்கு பிரியமாயிருந்த மனிதன் ஆண்டவரோடு அதிக நெருக்கமாக பேசி ஆண்டவரோடு கூட அவன் மனிதத்தன்மையோடு இருந்த மோசே என்ற அந்த மனிதனை ஆண்டவர் அழைத்தார் அந்த மோசையை பார்த்து நீ சீனாய் மலைக்கு வா என்று சொன்னார் இந்த நாளிலே இஸ்ரேல் தேசத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த சீனாய் மலைக்கு மோசே அவன் சென்றான் என்பதாக பார்க்கிறோம் அவன் அந்த மோசை அந்த மலைகளிலே அந்த சீனாய் மலையிலே அவன் சென்ற போது ஆண்டவர் மோசைக்கு பத்து கட்டளைகளை கொடுத்தார் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் பத்து கட்டளைகளை கொடுத்தார் என்பதாக பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அந்த பத்து கட்டளைகள் கொடுத்ததோடு மாத்திரமல்ல மனிதர்கள் எப்படி ஜீவிக்க வேண்டும் எப்படி ஜீவிக்க வேண்டும் என்று கடவுள் பத்து கட்டளைகளை கொடுத்தார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அந்த பத்து கட்டளைகளை கொடுத்ததோடு மாத்திரமல்ல அவர் எல்லா விதமான சட்ட திட்டங்களையும் அவர் திட்டவட்டமாக நாற்பது நாட்கள் அங்கே மோசையோடு கூட அவர் பேசினார் என்பதாக பார்க்கிறோம் மோசையோடு கூட பேசினார் என்பதாக பார்க்கிறோம் ஆம் மோசே அங்கே சீனாய் மலைக்கு சென்ற போது அங்கே ஒரு முற்சடியிலே தீ பற்றி இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த தீ பற்றி இருந்த அந்த இடத்திலே ஆண்டவர் தோன்றினார் என்பதாக கடவுள் தோன்றி அவனோடு பேசினார் என்பதாக பார்க்கிறோம் அப்போதுதான் அவர் சொன்னார் உன் பாதரட்சைகளை அங்கே கலட்டி போடு என்று சொன்னார் 
ஆம் எத்தனையோ வேதங்கள் இந்த உலகத்திலே இருக்கிறது எந்த வேதத்திலேயாவது கடவுள் மனிதனை பார்த்து உன் பாதரட்சிகளை அங்கே கழட்டி விட்டு வா என்று சொன்ன ஒரு காரியம் உண்டா இல்லவே இல்லையே அது வேதாகமத்திலே பைபிள் வேதாகமத்திலே மாத்திரம்தான் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரிய மாணவர்களே ஆகவே ஆண்டவர் மோசைக்கு நாற்பது நாட்கள் எல்லா சட்ட திட்டங்களையும் அவர் கொடுத்தார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பத்து கட்டளைகளை மோசைக்கு கொடுத்த இவர்தான் சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் மாத்திரமல்ல மனிதர்களாகிய நம்மையும் நவ கிரகங்களையும் மற்ற லோகங்களையும் உருவாக்கின வல்ல சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் ஆண்டவர் இவர் உருவம் இல்லாதவர் இவர் ஆவியானவர் இவர் ஒரே தெய்வம் என்பதாக பார்க்கிறோம் நம்ம எல்லாம் சிரித்த ஒரே கடவுள் மேலோக கடவுள் என்பதாக பார்க்கிறோம் இந்த ஒரே கடவுளைத்தான் மக்கள் பகவான் என்று சொல்லுகிறார்கள் இஸ்லாம் சகோதரர்கள் அவரை அல்லா என்று சொல்லுகிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அவரை கர்த்தர் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே ஒரு வீட்டிலே மூத்த மகன் தன்னுடைய தகப்பனை அப்பா என்று கூப்பிடுவது போலவும் இரண்டாவது மகன் தன்னுடைய அதே தகப்பனை டாடி என்று கூப்பிடுவது போலவும் மூன்றாவது மகன் அதே அப்பாவை நைனா என்று கூப்பிடுவது போலவும் இவ்விதமாக ஒவ்வொருவரும் ஒரே கடவுள் அந்த கடவுளை பகவான் என்றும் அல்லா என்றும் கர்த்தர் என்றும் கூறுவதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரிய மாணவர்களே அவர் மோசை பார்த்து இந்த பத்து கட்டளைகளை கொடுக்கிறார் அந்த ஒரே சர்வ வல்லமையுள்ள எல்லாவற்றையும் சிரித்த கடவுள் ஆவியானவர் என்பதாக பார்க்கிறோம் அவர் சர்வ வியாபகர் சர்வ ஞானி சர்வ வல்லமையுடையவர் என்பதாக பார்க்கிறோம் அவர் ஆம்னி பிரிஷன்ஸ் ஆம்னி சயின்ஸ் அண்ட் ஆம்னி பொட்டன்ட் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரிய மாணவர்களே அவர் கொடுத்த இந்த பத்து கட்டளைகள் யாவை அவர்களை இப்போது பார்ப்போம் முதலாவது கட்டளை மனிதர்களாக நமக்கு அவர் கொடுத்த முதலாவது கட்டளை என்ன என்று பார்க்கும்போது என்ன என்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் என்ன என்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் திட்டமும் தெளிவுமாக அவர் சொல்லுகிறார் மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவர்களுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தை ஆகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தை ஆயிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் இதுதான் முதலாவது கட்டளை என்பதாக பார்க்கிறோம் அங்கே இரண்டாவது கட்டளை என்ன என்று நாம் பார்க்கும்போது நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேகரிக்கவும் வேண்டாம் நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேகரிக்கவும் வேண்டாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிற நான் எரிச்சல் உள்ள தேவனாயிருந்து என்னை பகைக்கிறவர்களை குறித்து பிதாக்களுடைய அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்தில் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறேன் என்பதாக சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே மூன்றாவது கட்டளையாக அவர் சொன்ன காரியம் என்ன உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக கர்த்தர் தம்முடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்குகிறவனை தண்டியாமல் விடால் எதற்கெடுத்தாலும் கர்த்தர் கர்த்தர் என்று சொல்ல வேண்டாம் என்பதாக கூறுகிறார் அங்கே நான்காவது கட்டளை என்ன என்று பார்க்கும்போது ஓய்வினாலே பரிசுத்தமாய் ஆசிரிக்க நினைப்பாயாக ஆறு நாளும் நீ வேலை செய்து உன் கிரிகைகளை எல்லாம் நடப்பிப்பாயாக ஏழாம் நாளோ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஓய்வு நாள் அதிலே நீ ஆனாலும் உன் குமாரனானாலும் உன் குமார்த்தியானாலும் உன் வேலைக்காரனானாலும் உன் வேலைக்காரியானாலும் உன் மிருக ஜீவனானாலும் உன் வாச வாசல்களிலே இருக்கிற அந்நியனானாலும் யாதொரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே நான்காவது கட்டளை சொன்னது மாத்திரமல்ல ஐந்தாவதாக நாம் அங்க பார்க்கும்போது உன் தேவனாகிய கர்த்த உனக்கு கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் வாழ்நாள் உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு 
உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கணம் பண்ணுவாயாக உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கணம் பண்ணுவாயாக உன் தகப்பனையும் உன் தாயிக்கும் நீ கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை நீ கொடுத்து அவர்களை நீ கௌரவித்து அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தி அவர்களை நீ கணம் பண்ணுவாயாக என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதோடு மாத்திரம் அல்ல இங்கே ஆறாவது கட்டளையை பார்க்கும் போது கொலை செய்யாதிருப்பாயாக கொலை செய்யாதிருப்பாயாக ஏழாவது கட்டளையை பார்க்கும் போது விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக இங்கு எட்டாவது கட்டளையாக ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் களவு செய்யாதிருப்பாயாக அதாவது திருடாதிருப்பாயாக ஒன்பதாவது கட்டளை என்ன என்று பார்க்கும்போது பிறனுக்கு விரோதமாய் பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக பிறனுக்கு விரோதமாய் பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக அங்கே பத்தாவது கட்டளை பிறனுடைய பொருளை இச்சியாதிருப்பாயாக பிறனுடைய வீட்டை இச்சியாதிருப்பாயாக பிறவனுடைய மனைவியையும் அவனுடைய வேலைக்காரனையும் அவனுடைய வேலைக்காரியையும் அங்கே இதை போன்ற மற்றவர்களுடைய பொருளை இச்சியாதிருப்பாயாக என்று சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே ஆகவே இந்த பத்து கட்டளைகளை அந்த ஒரே ஆண்டவர் நாம் எல்லா மனிதர்களும் வாழ வணங்கக்கூடிய அந்த ஒரே ஆண்டவர் அங்கே மனிதர்களுக்கு கொடுத்தார் என்பதாக பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இவ்விதமாக ஆண்டவர் இந்த பத்து கட்டளைகளை கொடுத்த பிறகு மனிதனை பார்த்தார் ஆனால் மனிதனோ மனிதனோ அங்கே திருந்திய பாடு இல்லை அவன் மோசேக்கு மோசே சொன்ன காரியங்களை கட்டளைகளை மனிதர்கள் கேட்டது போல இல்லை என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே ஆகவே இந்த மனிதர்கள் இவ்விதமாக ஆண்டுக்கு விரோதமாக அவர் பாவம் செய்த படியினாலே ஆண்டவர் என்ன செய்தார் மோசையை பார்த்து இந்த மனிதர்கள் உன்னுடைய சொற்படி கேட்கவில்லை மனிதர்கள் இவ்விதமாக அவர்கள் பாவம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆகவே இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்ற கட்டளையை அவர் கொண்டு வந்தார் ஒரு உடன்படிக்கையை அவர் கொண்டு வந்தார் என்பதாக பார்க்கிறார் ஆகவே எந்த ஒரு மனிதனும் செய்த தவறுக்கு அவன் தண்டனை அடைந்தே தீர வேண்டும் அப்போதுதான் அவன் மனித வாழ்க்கைக்கு பிறகு தன்னுடைய ராஜ்யத்திற்கு அவன் வரும்போது அவன் மோட்சத்திலே இருக்கிறதுக்கு அருகதியானவன் ஏனென்றால் ஆண்டவர் சிருஷ்டித்த எல்லா சிற்பிகளிலும் மனிதனே உயர்வானவன் ஏனென்றால் மனிதனுக்கு ஆண்டவர் ஆறு அறிவுகளை படைத்தார் ஆனால் மிருகங்களுக்கோ அவர் ஐந்து அறிவுகளை மாத்திரம்தான் படைத்தார் மிருகம் நிலத்தில் வாழும் மிருகங்களுக்கும் கடலில் வாழும் மச்சங்களுக்கும் அவர் ஐந்து அறிவுகளை தான் அவர் படைத்தார் என்பதாக பார்க்கிறோம் அங்கே அவைகளுக்கு ஆவியையும் சரீரத்தையும் தான் கொடுத்தார் அதாவது உயிரியும் சரீரத்தையும் தான் கொடுத்தார் ஆனால் மனிதனுக்கு அவர் ஆத்மாவை கொடுத்தார் என்பதாக பார்க்கிறோம் அவர் ஆதாமுக்கு ஆதாமை மண்ணினாலே உருவாக்கி அவர் தன்னுடைய ஜீவ சுவாசத்தை அவனுடைய நாசியிலே ஊதினார் என்பதாக பார்க்கிறோம் அவர் தன்னுடைய தன்னுடைய ஆத்மாவை அவர் அவனுடைய நாசியிலே ஊதினார் தன்னுடைய ஜீவ சுவாசத்தை நாசியிலே ஊதினார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரிய மாணவர்களே இவ்விதமாக அவன் ஜீவாத்மாவானான் மனிதன் ஜீவாத்மாவானான் மனித சரீரத்திலே ஆண்டவர் ஆத்மா என்ற ஒரு மிகவும் முக்கியமான தன்னுடைய சாயலை கொடுத்தார் ஆத்மாவுக்கு அந்த ஆறாவது அறிவை ஆத்மா என்ற பெயரிலே அவனுக்கு கொடுத்தார் அந்த ஆத்மா ஒருபோதும் அழியாது மிருகத்தின் சரீரங்கள் அழிந்து போம் கடல் மச்சங்களின் உருவங்கள் உடல்கள் அழிந்து போம் மனித உயிரும் மனித உடலும் அழிந்து போம் ஆனால் ஆண்டவரால் கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டவரால் ஊதப்பட்ட ஜீவ சுவாசமான அந்த ஆத்மா ஒரு நாளும் அது அழியாது என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே ஆம் அது ஒரு நாளும் அது அழியாது என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே கடவுளால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த மனிதனும் மனிதனுடைய ஆத்மாவும் இந்த உலகத்திலே அவர்கள் தன்னுடைய தாயின் வயிற்றிலே மனிதன் பத்து மாதங்கள் அவன் குடியிருக்க வேண்டும் அதை பொய் உலகம் என்பதாக நாம் சொல்கிறோம் அதன் பிறகு இந்த மெய் உலகத்திலே அவன் கிட்டத்தட்ட 
அறுபது வருடமோ எழுபது வருடமோ நூறு வருடமோ அவன் ஜீவிக்க வேண்டும் இந்த பொய் உலகத்திலே மூன்றாவது ஆக அவன் மெய் உலகத்திலே இந்த மனித வாழ்க்கையை விட்டு இந்த சரீரத்தை விட்டு அவன் ஆத்மா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போ போ எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது அவன் அங்கே மோட்சத்திலே கடவுளால் சிறுவ உருவாக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறத அவருடைய ராஜ்யத்தை மோட்சம் என்றும் தனக்கு கீழ்ப்படியாத ஆவிகளை தமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்து அக்கறம் செய்து ஏமாற்றி இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த அந்த அசுத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்த அந்த மனிதர்களை நரகத்திற்கு என்றும் அவர் பிரித்து வைத்திருக்கிறார் அப்படியாப்பட்ட ஆண்டவர் அங்கே நம்முடைய ஆத்மா முதலாவது பா தாயின் வயிற்றில் பையுலகத்திலேயும் அதன் பிறகு இந்த பொய் உலகத்திலேயும் அறுபது வருடங்கள் நூறு வருடங்கள் வரைக்கும் சுமாராக அவன் இந்த உலகத்திலேயும் இதன் பிறகு மெய் உலகத்திலே கடவுளால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அந்த ஆவிகளின் உலகத்திலே அவன் அவன் என்றென்றுமாய் ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அவன் என்றென்றுமாய் அவன் ஜீவிக்க வேண்டும் ஆகவே ஆண்டவர் சொன்னார் ஒரு மனிதன் செய்த ஒரு பாவத்திற்கு ஒரு அக்கிரமத்திற்கு ஒரு அநியாயத்திற்கு அவன் தண்டனை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் இதுதான் கடவுளுடைய நீதி அவர் நீதியுள்ள தெய்வன் அவர் பரிசுத்தமுள்ள தெய்வன் அவர் என்ன செய்தார் நீ செய்த பாவத்திற்கு நீ தண்டனை அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் அவர் ஒரு கட்டளை விடுத்தார் அந்த அவர் உடன்படிக்கை மனிதனோடு செய்தார் அவிதமாக அந்த மனிதர்கள் செய்த பாவத்திற்கு ஆண்டவர் ஒரு வழியையும் உருவாக்கினார் நீ செய்த பாவத்திற்காக நீ ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு வழி ஒரு முறையோ வருடத்துக்கு ஒரு முறையோ நீ ஒரு ஆட்டையோ அல்லது ஒரு பறவையையோ ஒரு மிருகத்தையோ பறவையையோ நீ பலியிட வேண்டும் நீ பலியிட வேண்டும் அது ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் நீ செய்த பாவத்திற்கு பரிகாரம் செய்யப்பட வேண்டும் அங்கு பலியிடப்பட்டு ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் உனக்கு பாவத்தின் பரிகாரம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கட்டளை விடுத்தார் ஒரு உடன்படிக்கை வைத்தார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே இவ்விதமாக ஆண்டவர் மனிதன் செய்த பாவத்திற்கு அவன் அடைய வேண்டிய தண்டனையை ஒரு மிருகமோ ஒரு பறவையோ ரத்தம் சிந்தி அவனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் இதுதான் கடவுள் மனிதனுக்கும் ஏற்பட்டதான அந்த உடன்படிக்கை என்பதாக பார்க்கிறோம் ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்பதுதான் கடவுளுடைய பிரமாணமாக இருந்தது என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே ஆகவே பிரியமான என் சகோதரனே சகோதரியே ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் மனிதனுக்கு பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்பதாக பார்க்கிறோம் இதைத்தான் மோசே எல்லா மனிதர்களுக்கும் எடுத்து சொன்னார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே பெரிய மாணவர்களே இங்கே நாம் பார்க்கும்போது இவ்விதமாக கடவுள் மனிதன் செய்த தவறை மன்னித்து தன்னிடத்திலே மறுபடியும் அவனை சேர்த்து கொள்ளும்படியாக அவர் செய்த இந்த உடன்படிக்கை ரொம்ப வருடங்கள் நிலைக்கவில்லை இந்த உடன்படிக்கை ரொம்ப வருடங்கள் நிலைக்கவில்லை ஏனென்றால் இந்த மனிதன் அவனுடைய இறுதியமானது திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாய் மாறிப்போனது கடவுளால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அந்த இறுதியமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயானது என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே இந்த மனிதன் என்ன செய்தான் தன்னுடைய வாழ்நாளிலே நமக்குத்தான் ஒரு வழி பிறந்து விட்டதே நமக்குத்தான் பாவ மன்னிப்புக்கு ஒரு வழி இப்ப கடவுள் கொடுத்து விட்டாரே ஆகவே நாம் வாழ்நாள் எல்லாம் தினமும் நாம் பாவம் செய்வோம் பொய் பேசுவோம் திருடுவோம் மாற்றான் மனைவியை அபகரிப்போம் விபச்சாரம் செய்வோம் இன்னும் என்னென்ன பாவங்கள் செய்ய வேண்டுமோ எல்லாவற்றையும் நாம் செய்துவிட்டு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை அல்லது ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு மிருகத்தையோ பறவையோ நாம் வழியிட்டு ரத்தம் சிந்தி நாம் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வது எவ்வளவு சுலபம் என்று சொல்லி மனிதன் தன்னுடைய பாவ வாழ்க்கையிலே ஜீவித்தான் தொடர்ந்து பாவ வாழ்க்கையிலே ஜீவித்தான் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமான ஆகவே பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இவைகளையெல்லாம் கண்ணோக்கி பார்த்த கடவுள் அவர் என்ன நினைத்தார் ஐந்து அறிவு உள்ள மிருகத்தின் ரத்தம் ஆறு அறிவு படைத்த மனிதன் தெரிந்து செய்த பாவத்திற்காக ஆறு அறிவு படைத்த மனிதன் தெரிந்து செய்த பாவத்திற்காக ஐந்தறிவு உள்ள மிருகத்தின் ரத்தம் ஆண்டவரை 
கடவுளை திருப்திப்படுத்தவில்லை என்பதாக பார்க்கிறோம் ஆண்டவருடைய பார்வையிலே இவன் தெரிந்து செய்த பாவத்திற்கு ஆறறிவுள்ள மனிதன் தெரிந்து செய்த பாவத்திற்கு ஐந்தறிவுள்ள மிருகத்தின் ரத்தம் ஈடு செய்ய முடியவில்லை ஈடு செய்ய முடியவில்லை மனிதனுடைய ரத்தமானது பாவ ரத்தமாக மாறி போனது பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே ஆகவே இதற்கு வேறு வழியே இல்லை இதற்கு வேறு வழியே இல்லை மனிதனுடைய தெரிந்து ஆறறிவு படைத்து மனிதன் தெரிந்து செய்த பாவத்தை கழுவ வேண்டும் என்றால் அங்கே நிச்சயமாக ஒரு பரிசுத்த ரத்தம் தேவைப்பட்டது அங்கே ஒரு பரிசுத்த ரத்தம் தேவைப்பட்டது பிரியமான என் சகோதரனே என் சகோதரியே இவைகளெல்லாம் நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை நீங்கள் எல்லா வேதத்தையும் படித்து பாருங்கள் இவைகளெல்லாம் உண்மையிலும் உண்மை பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே ஆகவே பரிசுத்த ரத்தம் தேவைப்படும் என்றால் எங்கே பரிசுத்த ரத்தம் இந்த உலகத்திலே எங்கே பரிசுத்த ரத்தம் பரிச ரத்தமே ஆகவே ஆண்டவர் ஒரு திட்டம் திட்டினார் கடவுள் இந்த மனிதன் தான் சிருஷித்த மனிதன் இவ்வளவு திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமான மனிதனாக இருக்கிறானே என்று சொல்லி மனம் நொந்து அவர் வருத்தப்பட்டு அவரே கடவுளே இந்த உலகத்திற்கு ஒரு மானிடனாக வந்து தன்னுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தி இந்த மனிதனை மேற்கும்படியாக இந்த மனிதனுக்கு பாவ மன்னிப்பு கொடுக்கும்படியாக இந்த மனிதனை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக இந்த மனிதனுக்கு உள்ளே தான் வைத்திருக்கிறதான அந்த ஆத்மாவை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக அவர் சித்தம் கொண்டார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே உன்னுடைய சரீரத்தை நீ வாசனை திரவியங்களினாலே சோப்பினாலே அந்த பெர்ஃபியூம்னாலே நீ கழுவி சுத்தப்படுத்தலாம் ஆனால் பாவக்கரை படிந்த அக்குரமும் நிறைந்த அநியாயம் நிறைந்த நீ செய்த ஏமாற்று வேலைகள் நிறைந்த அநியாயங்கள் நிறைந்த உன்னுடைய ஆத்மாவை எதனால் நீ கழுவி சுத்தப்படுத்த முடியும் எதனால் நீ கழுவி சுத்தப்படுத்த முடியும் ஆற்றின் ரத்தத்தினாலே நீ கத்தி சுலோக சுத்தப்படுத்த முடியுமா பறவையின் ரத்தத்தினாலே சுத்தப்படுத்த முடியுமா அவைகள் தான் நீ ஆறு அறிவு படித்த மனிதன் தெரிந்து செய்த பாவங்களுக்கு ஈடாகாதே ஆகவே நீ எங்கே போவாய் பரிசுத்த ரத்தத்திற்கு ஆகவே தான் ஆண்டவர் தானாகவே இந்த உலகத்திற்கு ஒரு மனிதனை போல வந்து மனிதனுக்காக தன்னுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தி அவனுடைய ஆத்மாவை கழுவி அவனுடைய மரணத்திற்கு பின் தன்னுடைய ராஜ்யத்திற்கு அழைத்து செல்ல அவர் சித்தம் கொண்டார் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே ஆகவே ஆண்டவர் மனிதனோடு பேசிய காலங்கள் மறைந்து போய்விட்டது ஆண்டவர் என்ன செய்தார் நானும் ஒரு மனிதனை போல மனிதனாக போய் மனிதனோடு பேசினால் தான் அவன் ஏற்றுக்கொள்வான் நான் வானத்திலிருந்து பேசினால் அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் வானத்திலிருந்து இனி பேச முடியாத நிலைமை அவனுடைய பாவங்களே கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் பிரிவினையை உண்டாக்கி ஆண்டவர் அவனை பார்க்க முடியாதபடி செய்து விட்டதுனாலே ஆண்டவரே மனிதனாக வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே அவர் வானத்திலிருந்து அவர் சத்தம் போடு அவர் பேசுவது மனிதனுக்கு ஒரு பெரிய இடி இடிக்க போன்ற காரியத்தை போன்றது ஆகவே அவர் மனிதனாக இந்த உலகத்திற்கு வர சித்தம் கொண்டார் என்பதாக பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு மனிதன் ஒரு எறும்பினோடு கூட பேச வேண்டும் என்றால் ஏ எறும்பே நான் சொல்வதை கேள் என்று அவன் சத்தம் போட்டால் அந்த எறும்புக்கு அது ஏதோ இடி இடிப்பதை போல இருக்கும் ஆகவே அந்த எறும்பு பயந்து போய் ஓடி போய் எங்கேயாவது ஒளிந்து கொள்ளும் பிரியமான சகோதரனை சகோதரி அதே நேரத்தில் அந்த மனிதன் ஒரு எறும்பை போல மாறி தானும் ஒரு எறும்பை போல அவன் மற்ற எறும்பின்களத்தில் சென்று எறும்பு அண்ணாச்சி எறும்பு அண்ணா அண்ணனே எறும்பு அண்ணாச்சியே நீ செய்வது தப்பு நீ செய்வது பாவம் என்று சொல்லும் போது அந்த எறும்பு காது கொடுத்து கேட்கும் மனம் திரும்பும் என்பதாக பார்க்கிறோம் இதே போலத்தான் ஆண்டவரும் தானே மனிதனாக உருவாகி அவர் வரும்படியாக அவர் சித்தம் கொண்டார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே இவ்விதமாக அவர் மானிடனாய் இங்கே வருவதற்கு அவர் சித்தம் கொண்ட பிற்பாடு அவர் 
வானலோகங்களையும் சிருஷித்த தேவன் அவர் ஒரு சாதாரண மனிதனாக இங்கே உலகத்திலே வந்துவிட்டால் அவர் எப்படித்தான் மற்ற லோகங்களையும் ஒவ்வொரு மனிதனையும் அவர் ஆளுகை செய்ய முடியும் ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வி அல்லவா ஒரு பெரிய கேள்வி அல்லவா ஒரு கடவுள் சர்வலோகங்களையும் மனிதர்களையும் நவலோகங்களையும் உருவாக்கின தேவன் அவர் எப்படி ஒரு சாதாரண மனிதனாக வர முடியும் அப்படி அவர் வந்துவிட்டால் இந்த சர்வ லோகங்களையும் எப்படி அவர் ஆளுகை செய்ய முடியும் பிரியமான சகோதரி சகோதரி நான் ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக இந்த எளிமையாக விளக்க ஆசைப்படுகிறேன் உதாரணமாக நாம் ஒரு பனிக்கட்டியை எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த பனிக்கட்டியை ஒரு டேபிள் மேல் வைப்போம் அந்த பனிக்கட்டி இப்போது ஒரே சத்துவம் ஒரே பொருள் ஒரே சத்துவம் ஆனால் சற்று நேரம் கழித்து நாம் அந்த பனிக்கட்டியை பார்க்கும்போது அதிலிருந்து தண்ணீர் தனியாக பிரிந்து ஓடுகிறது கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பனிக்கட்டியிலிருந்து தண்ணீர் தனியாக பிரிந்து ஓடுகிறது அங்கே பனிக்கட்டி தானாகவே அது முழு பனிக்கட்டியாக அங்கு இருக்கிறது அதிலிருந்து கொஞ்சம் தண்ணீராக தனியை பிரிந்து ஓடுகிறது இப்போது நாம் பார்க்கும்போது அங்கே ரெண்டு சத்துவங்களை பார்க்கிறோம் ஒன்று பனிக்கட்டி இன்னொன்று அதிலிருந்து பிரிந்து போன ஒரு தண்ணீர் என்பதாக பார்க்கிறோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நாம் பார்க்கும்போது அந்த பனிக்கட்டியிலேயிலிருந்தும் அந்த தண்ணீரிலேயிலிருந்தும் தனியாக ஒரு நீராவி ஒரு ஆவி பிரிந்து மேலே போவதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்போது உங்களுக்கு புரிந்ததா பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே அந்த பனிக்கட்டியிலிருந்து கொஞ்ச நேரத்தில் தண்ணீர் அதிலிருந்து தனியாக பிரிந்து போய் இப்போது அது ரெண்டு சத்துவமாக மாறினது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்கும்போது இந்த தண்ணீரிலேயும் பனிக்கட்டிலிருந்தும் மேலே ஒரு ஆவி போவதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இப்போது பார்க்கும்போது அங்கே மூன்று சத்துவங்களை நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்றில் மூன்று என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஒரே சத்துவமாக ஒரே பொருளாக இந்த பனிக்கட்டிலிருந்து தண்ணீர் பிரிந்து போனது அதே போலதான் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் கடவுளாக இருந்த போதிலேயும் தன் கர்த்தத்துவத்திலிருந்து அவர் பனிக்கட்டிலிருந்து தண்ணீர் கொஞ்சம் பிரிந்து வந்தது போல அந்த திரியேக தெய்வன் அந்த பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி என்ற அந்த திருத்துவ திரியேக தெய்வத்துவத்திலிருந்து அவர் மாநிலனாய் அவர் தண்ணீர் பனிக்கட்டிலிருந்து பிரிந்து போல பிரிந்து வந்து இந்த உலகத்திற்கு அவதாரமாய் உலகத்தின் மத்திய பாகத்திலே வந்தார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்கள் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் அங்கே மூன்றாக பிரிந்த அந்த பனிக்கட்டி பனிக்கட்டி அதிலிருந்து பிரிந்த தண்ணீர் அதிலிருந்து இந்த பனிக்கட்டிலேயும் தண்ணீர்லேயும் இருந்த அந்த ஆவி இந்த மூன்றையும் நாம் மறுபடியும் குளிர வைப்போமே ஆகில் அங்கே மறுபடியுமாக அந்த மூன்றும் ஒரே பொருளாக ஒரே பனிக்கட்டியாக மாறிவிடும் என்பதாக பார்க்கிறோம் இதே போல ஆண்டவர் மனிதனுடைய பாவங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தும்படியாக இந்த உலகத்திலே வந்த தேவன் அவர் தன்னுடைய ரத்தம் சிந்தி சிலுவையிலே மனிதர்களுக்காக ரத்தம் சிந்தி மனிதனுக்காக பாவ மனுவை மன்னிப்பை உருவாக்கிவிட்ட பிற்பாடு அவர் தன்னுடைய தான் வந்த இடத்திற்கே தான் தேவனாய் இருந்தாரே அந்த தேவனுடைய திருத்துவத்திலே அவர் மறுபடியுமாக போய் சேர்ந்தார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இதைத்தான் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து கடவுள் இயேசு கிறிஸ்துவா இந்த மனிதர் அவதாரம் எடுத்து வருவதற்கு முன்பதாகவே ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு இப்போது இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு வருடங்களுக்கு முன்பதாக அவர் அவர் வருவதற்கு எட்நூறு வருடங்களுக்கு முன்பதாகவே அங்கே அங்கே ஏசையா தீர்க்க தரிசி அங்கே உரைத்தா தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார் என்பதாக பார்க்கிறோம் கடவுள் மனிதனாவதற்கு முன்பதாகவே அவர் தீர்க்க தரிசிகளை கொண்டு இங்கே நடக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களையும் அவர் தீர்க்க தரிசனமாய் உரைத்தார் என்பதாக பார்க்கிறோம் அதில் தான் அங்கே ஏசையா தீர்க்க தரிசி அங்கே ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தத்துவம் அவர் தோளில் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்தா வல்லம் இல்ல தேவன் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு எனப்படும் என்று அங்கே ஏசையா ஒன்பதாம் அதிகாரம் 
ஆறாம் வசனத்திலே அவர் திட்ட வட்டமுமாக அவர் சொன்னதை நாம் தீர்க்க தேசமாய் உயர்த்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அங்கேதான் அவர் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் ஆம் கடவுள் மனிதனாய் ஒரு குழந்தையாய் அவர் பிறந்தார் என்பதாக பார்க்கிறோம் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் கர்த்தத்துவம் கடவுளுடைய வல்லமை அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் அவருடைய பெயர் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்தா ஆலோசனை சொல்லும் கடவுள் ஆலோசனை கர்த்தா வல்லமையுள்ள தேவன் அவர் வல்லமையுள்ள ஆண்டவ வல்லமையுள்ள கடவுள் அவர் ஆலோசனை கர்த்தா வல்லமையுள்ள தேவன் சமாதான பிரபு எனப்படும் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இங்கே திட்டவட்டமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் ஆமினி கிறிஸ்டன்ஸ் ஆமினி சயின்ஸ் அண்ட் ஆமினி பொட்டன் வல்லமையுள்ள தேவன் ஆலோசனை கர்த்தா வல்லமையுள்ள தேவன் சமாதான பிரபு ஆகவே காலங்கள் நிறைவேறின போது எந்த விதமான ஆண் பெண் உறவு இல்லாமல் அவர் ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு கண்ணிகையை ஒரு திருமணமாகாத ஒரு கண்ணிகை மரியாள் என்ற அந்த மேரி என்ற அந்த கண்ணிகை தெரிந்தெடுத்து அந்த கண்ணிகை திருமணம் ஆன பிற்பாடு கூட அந்த யோசிப்புக்கு அந்த கண்ணிகையின் கணவனுக்கு தேவ தூதன் மூலமாக சொல்லி அவள் பரிசுத்த ஆவியினாலே பரிசுத்தமான ஒரு குமாரனை பெறுவாள் என்று சொன்னார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் அந்த குமாரனுக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக என்று சொன்னதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இவ்விதமாக ஒரு ஆண் பெண் உறவு இல்லாதபடிக்கு ஒரு பெண்ணின் கர்ப்பையின் மூலமாக அவர் மனிதனாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் என்பதாக பார்க்கிறோம் அவருடைய சரீரம் மனசிகமாய் இருந்தது ஆனால் அவருடைய உயிரோ அவருடைய ஆவியோ அவருடைய ஆத்மா தெய்வீகமாய் இருந்தது தெய்வீக வல்லமையுள்ளவராய் இருந்தார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் இவ்விதமாகத்தான் ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே மனிதனாக வந்து முப்பத்தி மூன்று வருடங்கள் அவர் இந்த உலகத்திலே அவர் ஜீவித்து அவர் எல்லா விதமான அற்புதங்களையும் அவர் செய்து மனிதனுக்காக அவர் உயிரையும் கொடுத்து இரத்தத்தையும் சிந்தி அவர் பாவ மன்னிப்பை உருவாக்கி சிலுவிலே அறிந்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்து அவர் மோட்சலோகத்திற்கு சென்று அவர் தன்னுடைய கர்த்தத்துவ ஸ்தானத்திலே பிதா குமாரன் பரிசுத்தாபி முக்கோணத்தை போன்றதான அந்த திரியக தெய்வம் திருச்சுவ தெய்வம் திரிசூல் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த முக்கோண தெய்வமாக மூன்றில் ஒன்றாக ஒன்றில் மூன்றாக அவர் அமர்ந்து இந்த நாள் வரைக்கும் அவர் உலகத்தை அவர் ஆளுகை செய்து வருகிறார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஆகவே இனி அவர் வரப்போகக்கூடிய காரியம் இம்மறுபடியும் அவர் எப்படி வருவார் அவர் மனிதனை நியாயம் தீர்க்கும்படியாகத்தான் அவர் ஒரு நியாயாதிபதியாகத்தான் கடவுளாகிய இயேசு கிறிஸ்து வருவார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே மற்றபடி பிரியமான என் சகோதரனை சகோதரியே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கடவுளாகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் எந்த விதமான ஒரு மதத்தையும் அவர் ஸ்தாபிக்கவில்லை என்பதாக பார்க்கிறோம் கடவுளுடைய புஸ்தகமாகிய பைபிள் உலக சரித்திரமாயிருக்கிறது அது கடவுளுடைய மனிதனுக்கு கடவுள் கொடுத்த கட்டளையாயிருக்கிறது அது மனிதனுடைய கட்டளை புஸ்தகமாக அது மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான ஒரு சட்ட புஸ்தகமாக இருக்கிறது என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே ஆகவே அந்த இந்த உலகத்திலே நாம் பார்க்கும்போது அந்த நான்கு விதமான விதமான சட்டங்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே முதலாவதாக தெய்வீக சட்டம் முதலாவதாக தெய்வீக சட்டம் இரண்டாவதாக மனசாட்சியின் சட்டம் ஆம் கடவுள் மனிதனை அவர் மனசாட்சியின் சட்டத்தினாலே வைத்திருக்கிறார் மூன்றாவதாக அது தேச சட்டம் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் தேசத்திலே அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்பட்ட சட்டம் என்பதாக பார்க்கிறோம் நான்காவதாக எழுதப்படாத சட்டம் என்பதாக பார்க்கிறோம் ஆம் எழுதப்படாத சட்டம் மனிதர்களுக்கு எழுதப்படாமலேயே இது இது இப்படித்தான் ஒரு மற்ற மனிதர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் இப்படித்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எழுதப்படாத சட்டங்கள் இருக்கிறது ஆகவே முதலாவதாக தெய்வத்தினுடைய தெய்வீக சட்டம் இரண்டாவதாக கடவுள் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட 
மனசாட்சியின் சட்டம் மனசாட்சியின் சட்டம் நாம் பிறந்தது முதல் நாம் மரணிக்கும் வரை நம்முடைய கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நம்முடைய மனசாட்சி என்ற கடவுளுடைய சத்தத்தை நம்முடைய மனசிலே அவர் வைத்திருக்கிறார் பிரியமான சகோதரனே சகோதரி ஆம் கடவுள் உன்னுடைய மனதிலே அவருடைய சத்தத்தை வைத்திருக்கிறார் நீ அதற்கு தப்பிக்கவே முடியாது அதற்கு நீ தப்பிக்கவே முடியாது நீ ஒரு தவறை செய்யும் போது ஒரு அநியாயத்தை செய்யும் போது ஒருவனை ஏமாற்றும் போது நீ ஒரு விபசாரம் செய்யும் போது கடவுளுக்கு விரோதமான விபசாரம் செய்யும் போது அல்லது வேறு எந்த தவறை நீ செய்யும் போதும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஆண்டவர் வைத்த உன் உள்ளத்திலே வைத்த அவருடைய சத்தம் தொனிக்கிறது மகனே என் மகளே இது எனக்கு விரோதமாக செய்யப்படும் ஒரு பாவ செயல் மகனே மகளே இது உன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கும் உன்னுடைய குடும்பத்தினருக்கும் விரோதமாக செய்யக்கூடிய ஒரு பாவ செயல் என்று திட்டமும் தெளிவுமாக அங்கே பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே அங்கே அவருடைய சத்தம் துணிக்கிறது உன்னுடைய உள்ளத்திலே துணிக்கிறது அப்போது நீ ஒரு கணம் யோசிக்கிறாய் நாம் இந்த பாவத்தை இந்த தவறை இந்த குற்றத்தை நாம் செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா என்று நீ ஒரு கணம் யோசிக்கிறாய் இது உண்மை அல்லவா இது உண்மைதானே உன்னுடைய நெஞ்சை தொட்டு சொல் உன்னுடைய மனசாட்சியின் மேல் கையை வைத்து நீ சொல் இது உண்மைதானே நீ ஒரு தவறை செல்லும் போது ஆண்டவர் உன்னை எச்சரிக்கிறார் அல்லவா உன்னுடைய உள்ளத்தில் இருந்தது இதுதான் கடவுளுடைய சத்தம் பிரியமான என் சகோதரனே சகோதரியே இதுதான் கடவுளுடைய சத்தம் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த சத்தத்தை தான் ஆங்கிலத்திலே என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் தேர் இஸ் அன் எவர் லாஸ்டிங் ஃபைட்டிங் இன் பிட்வீன் காட் அண்ட் சேட் ஹேண்ட் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் வலது புறத்திலே ஒரு மெல்லிசையான ஒரு மெல்லிய சத்தம் வருகிறது கடவுளிடமிருந்து மகனே மகளே இது தவறு இது தப்பு இது குற்றம் இது எனக்கு விரோதமாக செய்யப்படும் செயல் இது உன்னுடைய குடும்பத்திற்கும் பெற்றோர்களுக்கும் உடன் பிறந்தோருக்கும் விரோதமாக செய்யப்படும் செயல் இதை செய்யாதே என்று சொல்லி அங்கே மிகவும் மெல்லிசையான ஒரு மெல்லிய சத்தம் அன்பான சத்தம் கெஞ்சுகிற சத்தம் உன்னுடைய வலதுபுறத்திலே கேட்கிறது பிரியமான என் சகோதரனே என் சகோதரியே ஆனால் உன்னுடைய இடது புறத்திலே மிகவும் ஒரு தடி தொண்டையிலே மிகவும் அழுத்தம் திருத்தமாக ஒரு சத்தம் கேட்கிறது அது என்ன அடை போடா எல்லா மனிதர்களும் தான் பாவம் செய்கிறார்கள் நீ மாத்திரம் பெரிய ஒரு விதி விளக்கா எல்லா மனிதர்களும் தான் பொய் பேசுகிறார்கள் எல்லா மனிதர்களும் தான் விபச்சாரம் செய்கிறார்கள் எல்லா மனிதர்களும் தான் குடிக்கிறார்கள் எல்லா மனிதர்களும் தான் வெறிக்கிறார்கள் எல்லா மனிதர்களும் தான் பாவம் செய்கிறார்கள் எல்லா மனிதர்களும் தான் விபச்சாரம் செய்கிறார்கள் நீ மாத்திரம் என்ன விதி விளக்கா அடப்போடா நீ மனதிற்கு ஆசைப்பட்டபடி நீ மனதிற்கு ஆசைப்பட்டபடி நீ உன் இஷ்டம் போல பாவம் செய் உன் இஷ்டம் போல நீ சந்தோஷமாக இரு எல்லா மனிதர்களும் நரகத்திற்கு போய்விடுவார்களா எல்லா மனிதர்களும் அந்த கடவுளுடைய கடவுளை பிட்டு நரகத்திற்கு போய்விடுவார்களா நீ செய் எல்லா மனிதர்களும் தானே செய்கிறார்கள் நீயும் செய் என்னென்ன பாவம் செய்ய முடிய செய் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று மிகவும் பயங்கரமான ஒரு சத்தம் உன்னை அழுத்தம் திருத்தமாக உன்னை போர்ஸ் செய்யக்கூடிய உன்னை கட்டாயப்படுத்தக்கூடிய பாவத்திலே இறங்கி செய் 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 என்று கட்டாயப்படுத்தக்கூடிய அந்த பயங்கரமான சத்தம் அந்த பிசாசின் சத்தம் அந்த சாத்தானின் சத்தம் உன் இடது புறத்திலே கேட்கிறது அல்லவா இதைத்தான் தேர் இஸ் அண்ட் எவர் லாஸ்டிங் ஃபைட்டிங் இன் பிட்வீன் காட் அண்ட் சாட்டான் நீ குழந்தையாய் பிறந்தது முதல் நீ சாகும் வரை உன்னுடைய கடைசி மூச்சு நீ இழுக்கும் வரை அங்கே உன்னுடைய உள்ளத்திலே பயங்கரமான போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது கடவுளுக்கும் சாத்தானுக்கும் உள்ள பயங்கர போராட்டம் உன் உள்ளத்திலே உன் மனசாட்சியின் மூலமாக அங்கே நடந்து கொண்டிருப்பது உண்மையா உண்மைதானே நீ பொய் என்று சொல்ல முடியுமா முடியாது இது உண்மை இதுதான் கடவுளுடைய சத்தம் கடவுள் வைத்த அந்த சட்ட அந்த சத்தத்தை தான் நாம் மனசாட்சி என்று கூறுகிறோம் ஆகவே முதலாவதான சட்டமானது தெய்வீக சட்டம் அது பைபிளிலே மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சட்டம் இரண்டாவதாக கடவுள் உன்னுடைய உள்ளத்திலே அவருடைய சத்தத்தை வைத்திருக்கிறார் அதற்கு பேர் தான் மனசாட்சி அது உன்னோடு கூட பேசிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது அதுதான் கடவுள் உன்னோடு கூட பேசுகிற சத்தம் மூணாவது சட்டம் தேச சட்டம் ஆம் தேச சட்டம் அந்த தேசத்திலே சட்டம் ஈற்றப்பட்டிருக்கிறது அந்த தேசத்தின் சட்டம் எதை வைத்து ஈற்றப்பட்டிருக்கிறது அந்த கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த பைபிள் 
அந்த உலக சரித்திர புஸ்தகம் உலக கடவுளால் நீ நியமிக்கப்பட்ட கொடுக்கப்பட்ட உலக சட்ட புஸ்தகம் அந்த சட்ட புஸ்தகத்தை வைத்துத்தான் அங்கே உலக சட்டங்கள் ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது நான்காவது எழுதப்படாத சட்டங்கள் என்பதாக பார்க்கிறோம் ஆகவே பிரியமான என் சகோதரனை என் சகோதரியை எழுதப்படாத சட்டங்கள் என்பதாக பார்க்கிறோம் நாம் எழுதப்படாத சட்டங்கள் ஒருத்தனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஒருத்தனுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் ஒருத்தரை அன்பாக கவனிக்க வேண்டும் தவறு செய்யக்கூடாது இப்படியெல்லாம் எழுதப்படாத சட்டங்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே ஆகவே இந்த நான்கு வகையான சட்டங்கள் நாம் பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்திலே இந்த நான்கு வகையான சட்டங்களையும் நாம் மதித்து நாம் ஆண்டவருக்காக இந்த உலகத்திலே ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதை நம்முடைய கடவுள் நம்மிடத்திலிருந்து விரும்புகிறார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பெரியமானவர்களே ஆகவே ஆண்டவர் அங்கே கடவுள் மனிதன் என்று இரண்டு காரியங்கள் மாத்திரமே உண்டு அங்கள் அங்கே எந்த விதமான மதங்கள் இல்லை என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் கடவுளும் கடவுளால் உருவாக்கப்பட்ட மனிதனும் இரண்டு பேர் தான் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே மதங்கள் என்று ஒன்றில்லை மதங்கள் யார் உருவாக்கினார்கள் மனிதன் தானே உருவாக்கினார் கடவுள் எங்கு மனிதன் மதத்தை உருவாக்கினார் ஒருவேளை நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி என்றால் கிறிஸ்தவ மதம் என்று கேட்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கடவுளும் அவர்களால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதர்களும் தான் உண்டு கடவுள் மனிதனாய் வந்து மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி கடவுள் மனிதனுக்காக தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி அவர் தன்னுடைய பாவம் மனிதனுடைய பாவ மன்னிப்பை அவர் உருவாக்கி வைத்து விட்டு அவர் மேலோகம் சென்றார் அவர் செல்லும் போது அவர் என்ன சொன்னார் மதத்தை ஸ்தாபியுங்கள் என்று சொன்னாரா நான் கிறிஸ்துவ மதத்தை நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன் மதத்தை ஸ்தாபியுங்கள் என்று சொன்னாரா மதம் மாற்றுங்கள் என்று சொன்னாரா இல்லையே அவர் என்ன சொன்னார் ஆண்டவர் நீங்கள் உலகெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கில் என்றார் நீங்கள் உலகெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கில் என்றார் அதாவது கடவுள் மனிதனான செய்தியை கடவுள் உங்களுடைய பாவங்களுக்காக இந்த உலகத்திற்கு வந்த செய்தியை அவர் உங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறதான அந்த பாவ மன்னிப்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியான அந்த நற்செய்தியை அதற்கு பேர் காஸ்பல் அந்த நற்செய்தியை அவர்கள் எல்லாருக்கும் பிரசங்கம் செய்யுங்கள் உலகெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் பிரசங்கங்கள் என்று தன்னுடைய சீசர்கள் கொடுத்தார் விசுவாசம் உள்ளவனாக்கி அதாவது அவரை நம்பி ஞான ஸ்நானம் அதாவது தீர்ச்சை பெற்றவன் தண்ணீரிலே தீர்ச்சை பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞான ஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் என்பதாக அவர் சொன்னார் அதாவது நீர் உலகெங்கும் போய் கடவுள் மனிதனாய் வந்து பாவ மன்னிப்பை உருவாக்கி அவர் வைத்து விட்டு மறுபடியுமாக அவர் கடவுளோடு கடவுளாக சேர்ந்த இந்த நற்செய்தியை நீங்கள் உலகம் போய் சொல்லி அவர்களுக்கு தண்ணீரினாலே அவர்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் தீட்சை கொடுத்து அவர்களை என்னுடைய சீசர்கள் ஆக்குங்கள் என்று தான் சொன்னார் சீசர்கள் ஆக்குங்கள் என்று தான் அவர் சொன்னார் எந்த மதத்தையோ எந்த மத பிரிவினையோ உருவாக்கும்படியாக அவர் சொல்லவில்லை என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அவர் மனிதர்களை மதத்தை மாற்ற சொல்லவே இல்லை மனம் தான் மாற வேண்டும் என்பதாக சொன்னார் நம்முடைய தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தி கூட என்ன சொன்னார் என்றால் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் நாட் அ ரிலிஜன் பட் இட் இஸ் ஏ பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்பதாக சொன்னார் கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு மதம் அல்ல அது கடவுளுக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கும் உள்ள ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவம் என்பதாக சொன்னார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஆகவே பிரியமான சகோதர சகோதரியே இந்த உலகத்திலே மதம் என்று ஒன்றுமே இல்லை என்பதாக பார்க்கிறோம் எந்த மதம் மதத்தை நாம் கண்ணால் பார்க்க முடியுமா எந்த மதத்தை கண்ணால் பார்க்க முடியும் அவைகள் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது தானே இவ்விதமாக இருக்கும்போது கிறிஸ்தவர்களை அநேகர் பின்பற்றினார்கள் கிறிஸ்தவ மத போதகத்தை அநேகர் பின்பற்றினார்கள் அநேகர் கிறிஸ்தவ சீடர்களாக மாறினார்கள் ஆகவே கிறிஸ்தவ சீடர் சீடர்களாக மாறினவர்களை கிறிஸ்தவ சீடர்களாக மாறாதவர்கள் இவர்கள் கிறிஸ்துவை பின்பற்றின படியினாலே இவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று பெயர் வைத்தார்கள் அதுதான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றினவர்களை கிறிஸ்துவ மத போதகளை கிறிஸ்துவின் 
போதகங்களை பின்பற்றி அவர்களுக்கு தீர்ச்சை பெற்று தண்ணீரினாலே தீர்ச்சை பெற்று ஞானஸ்நானம் பெற்று அவருடைய கிறிஸ்துவின் சீடர்களாக மாறியவர்களை கிறிஸ்தவர்களின் கிறிஸ்துவின் சீடர்களாக மாறாதவர்கள் இவர்கள் கிறிஸ்துவை பின்பற்றின படினாலே அவர்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைத்தார்கள் இதுதான் நடந்தது மற்றபடி அங்கு கிறிஸ்துவ மதம் என்ற ஒரு மதம் இல்லை பிரியமானவர்களே நாம் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவின் சீடர்கள் என்ற ஒரு நிலைதான் இந்த நாள் வரைக்கும் இருக்கிறது ஆகவே பிரியமான என் சகோதரனே என் சகோதரியே இங்கே நாம் பார்க்கும்போது அங்கே ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கூறுகிறார் என்ன கூறுகிறார் மகனே மகளே நீ என்னுடைய கட்டளைகளை கை கொண்டு நீ இந்த உலகத்திலே நீ மனிதனாக வா வாழ்ந்து அதன் பிறகு என்னுடைய ராஜ்யத்திற்கு நீ வா என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய தமிழ் தாயுமானவர் தமிழ் போயட்டு புலவர் தமிழ் புலவர் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் படைத்தான் படைப்பெல்லாம் மனுவுக்காக மனுவை படைத்தான் தன்னை அறிந்து வழங்க படைத்தான் படைப்பெல்லாம் மனுவுக்காக மனுவை படைத்தான் தன்னை அறிந்து வணங்க என்பதாக தாயுமானவர் சொல்லுகிறார் பிரியமான சகோதரனை சகோதரி மனிதர்கள் நம்மை பார்த்து ஆ அது கடவுள் இது கடவுள் அவர் கடவுள் இவர் கடவுள் என்று ஆயிரம் பேரை காட்டி கடவுள் என்று சொல்லலாம் ஆனால் ஒரே கடவுள் தான் உண்டு நம்மை சிரிச்சித்த ஒரே கடவுள் தான் உண்டு நான் நானே கர்த்தர் என்னை என்று வேறே தேவன் இல்லை என்று அவர் சொல்லுவதை நாம் பார்க்கிறோம் நாம் 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 என்ன சொல்கிறோம் அவர் கடவுள் ஒரே கடவுள் என்பதைத்தான் நாமும் உணர்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த உலகத்திலே கடவுள் சிருஷ்டி எல்லாவற்றையும் மனிதனுக்காக ஆண்டவர் படைத்தார் ஆனால் மனிதனை எதற்காக படைத்தான் யார் உண்மையான தெய்வம் யார் தன்னை சிருஷ்டித்த தேவன் என்று அறிந்து தன்னை வணங்கும்படியாக படைத்தான் என்பதாக அருமையாக கூறுவதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே பிரியமானவர்களே இந்த ஆகவே இந்த நாளிலே நம்மை உருவாக்கின தேவன் நம்மை சிருஷ்டித்த தேவன் மனிதர்களாக நாம் சிருஷ்டித்த தேவன் நாம் நம்முடைய தாயின் வயிற்றிலே பத்து மாதம் இந்த உலகத்திலே கிட்டத்தட்ட அறுபது வருடங்கள் நூறு வருடங்கள் இதன் பிறகு நித்திய நித்தியமாய் நாம் மோட்ச லோகத்திலே கடவுளோடு கூட நாம் சேரும்படியாக நமக்கு பாவ மன்னிப்பை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் அதற்காகத்தானே அவர் உலகத்திற்கு மனிதனாய் வந்தார் பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தினார் நாம் அடைய வேண்டிய கஷ்டத்தை நாம் அடைய வேண்டிய தண்டனையை நாம் அடைய வேண்டிய துன்பத்தை நாம் அடைய வேண்டிய துக்கத்தை நாம் அடைய வேண்டிய வேதனையை அவர் தன்மேல் எடுத்துக்கொண்டு அவர் தன் மீது எடுத்துக்கொண்டு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே அவர் தன் மீது எடுத்துக்கொண்டு ரத்தத்தை சிந்தி நமக்கு பாவ மன்னிப்பை சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறாரே சகோதரனே சகோதரியே பரிசுத்தம் இல்லாமல் யாரும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது என்பதாக பார்க்கிறோம் பாவ மன்னிப்பு இல்லாமல் யாரும் மோட்சத்திற்கு செல்ல முடியாது என்பதாக பார்க்கிறோம் ஆகவே பிரியமான என் சகோதரனே சகோதரியே உன் சரீரத்தை வாசனை திரவியங்களாக நீ கழுவிக் கொள்ளலாம் உன்னுடைய ஆத்மாவை நீ எப்படி கழுவ முடியும் நீ எப்படி கழுவ முடியும் நீ ஆத்மாவை நீ எப்படி கழுவ முடியும் இவ் நீ பரிசுத்த ரத்தத்திற்கு எங்கே செல்வாய் அது கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ இடத்தில் மாத்திரம்தானே உண்டு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இந்த உலகத்திலே உனக்கு யார் பாவ மன்னிப்பை சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார்கள் உன்னுடைய பெற்றோர்கள் பாவ மன்னிப்பை உனக்கு சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார்களா அல்லது உன்னுடைய முன்னோர்கள் உனக்கு பாவ மன்னிப்பை சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார்களா பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே அவர்கள் எங்கே உனக்கு பாவ மன்னிப்பை சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் மாத்திரமே பாவ மன்னிப்பு இந்த உலகத்திலே உண்டு பிரியமான என் சகோதரனே சகோதரியே உனக்கு இந்த நாளிலே ஒரு துணி வேண்டுமென்றால் நீ துணி கடைக்குத்தான் செல்ல வேண்டும் உனக்கு மறந்து வேண்டுமென்றால் நீ மறந்து கடைக்குத்தான் செல்ல வேண்டும் உனக்கு இரும்பு வேண்டுமென்றால் நீ இரும்பு கடைக்குத்தான் செல்ல வேண்டும் உனக்கு சாப்பாடு வேண்டுமென்றால் நீ சாப்பாடு கடைக்குத்தான் செல்ல வேண்டும் உனக்கு தங்க வேண்டுமென்றால் நீ தங்க கடைக்குத்தான் நீ செல்ல வேண்டும் உனக்கு வேறு துணி வேண்டுமென்றால் நீ துணி கடைக்குத்தான் நீ செல்ல வேண்டும் அவ்விதமாக உனக்கு பாவ மன்னிப்பு வேண்டுமென்றால் நீ எங்கே செல்ல வேண்டும் எங்கே உனக்கு கிடைக்கும் அது கஷ்டப்பட்டு ரத்தம் செஞ்சி உனக்கு பாவ மன்னிப்பை சம்பாதித்து வைத்திருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரிடத்தில் மாத்திரம்தானே உண்டு பிரியமான என் சகோதரனே சகோதரியே நீ இந்த பாவ மன்னிப்புக்காக நீ எத்தனை லட்சங்கள் கோடிகள் 
ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் செலவு செய்தாலும் உனக்கு இந்த பாவ மன்னிப்பு கிடைக்காது அவரை தவிர ஒரு பக்தன் பாடுகிறார் ஓடி ஓடி உட்கலந்த ஜோதியை நாடி நாடி நாற்களும் கடந்து போய் வாடி வாடி வாடிப்போன மாந்தர்கள் கோடி கோடி நிறைந்த கோடியே என்பதாக கூறுவதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே பிரியமானவர்களே அந்த பக்தன் என்ன பார்க்கிறார் ஓடி ஓடி உட்கலந்த ஜோதியை நாடி நாடி நாற்களும் கடந்து போய் வாடி வாடி வாடிப்போன மாந்தர்கள் கோடி கோடி நிறைந்த கோடியே என்பதாக கூறுவதை நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே பிரியமான என் சகோதரனே என் சகோதரியே இந்த நாளிலே நீ யோசித்து பார் நீ எங்கெங்கெல்லாம் ஓடுகிறாய் எங்கெங்கெல்லாம் நீ நடக்கிறாய் என்னென்ன விதத்திலெல்லாம் உன்னை நீயே உன்னுடைய பாவ மன்னிப்புக்காக உன்னை நீயே சித்திரவதை படுத்திக் கொள்கிறாய் நீ என்னென்ன செய்தாலும் உனக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைக்குமா சற்று நேரம் நீ சிந்தித்து பார் நீ எத்தனை கோடிகள் செலவு பண்ணாலும் உனக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைக்குமா நீ எத்தனை தங்கங்கள் வைரங்களை கொடுத்தாலும் உனக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைக்குமா அந்த பாவ மன்னிப்பை நீ எப்படி எப்படி பெற்றுக் கொள்வாய் அது யார் இடத்துல கிடைக்கிறது அது யாரால் கிடைக்கிறது அது எப்படி கிடைக்கிறது பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இந்த நாளிலே யோசித்து பார் இந்த நாளிலே நீ சிந்தித்து பார் போகாத இடத்திற்கு இல்லாத இடத்திற்கு நீங்க போய முயற்சி பண்ணினால் உன்னுடைய முயற்சி வீணாகும் சகோதரனே சகோதரியே நானே வலியும் சத்தியமும் ஜீவனமாயிருக்கிறேன் என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவின் இடத்தில் வரான் என்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிறார் நானே வலியும் சத்தியமும் ஜீவனமாயிருக்கிறேன் என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவின் இடத்தில் வரான் என்பதாக ஆண்டவர் கூறுகிறார் கடவுள் மனிதனாக வந்து தன்னை தெரியப்படுத்தின ஆண்டவராகிய கர்த்தராகிய கடவுளாகிய இயேசு கிறிஸ்து உனக்காக ரத்தத்தை சிந்தி பாவ மன்னிப்பையும் மோட்சத்திற்கு செல்லக்கூடிய வழியையும் உருவாக்கின தீவன் ஆண்டவர் உனக்காக காத்திருக்கிறார் அந்த மெய்யான வழியை நீ பின்பற்றுவாயா என் சகோதரனே சகோதரியே இந்த நாளிலே நான் கேள்வியை ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன் நீ மெய்யான வழியை பின்பற்றுகிற போகிறாயா அல்லது மற்றவர்கள் சொல்ல கேட்டுக்கொண்டு பொய்யான வழியை பின்பற்ற போகிறாயா அதை உன்னுடைய கருத்திலேயே நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் சகோதரனே சகோதரியே அதற்காகத்தான் ஆண்டவர் உனக்கு பகுத்தறிவை கொடுத்திருக்கிறார் பகுத்தறிவை கொடுத்திருக்கிறார் எது நல்லது எது கெட்டது என்று யோசித்து அறியக்கூடிய பகுத்தறிவை கொடுத்திருக்கிறார் அதிலே கடவுள் தலையிட மாட்டே மாட்டார் தலையிடவே மாட்டார் ஆகவே பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே நீயாகவே நீ இந்த நாளிலே ஒரு முடிவுக்கு வா நீயாகவே தெரிந்து கொள் யார் உண்மையான தெய்வம் மதம் என்று எங்கே இருக்கிறது கடவுள் எந்த மதத்தையும் உருவாக்கவில்லை அவர் பாவ மன்னிப்பை தான் உருவாக்கினார் அந்த பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரிடத்திலே பெற்றுக்கொண்டு உன்னுடைய பாவங்களுக்காக நீர் மனம் திரும்பி ஆண்டவர் அண்டையிலே நீ ஆண்டவர் அண்டையிலே டைரக்டாக நேரடியாக கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவரத்திலே அண்டையிலே நீ உன்னுடைய கண்களை மூடி ஆண்டவரே இயேசுவானவரே நான் தெரிந்தோ செய் தெரியாமலோ செய்த என் பாவங்களை எல்லாம் நீர் மன்னியும் என்னை சுத்தப்படுத்தும் என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும் என்னை உன்னுடைய பிள்ளையாக மாற்றும் நான் கடவுளை கண்டதில்லை க உருவமில்லாத கடவுளை கண்டதில்லை ஆனால் நீ மனித ரூபத்திலே கடவுளாக நீர் மனித ரூபத்திலே வந்து என் பாவ மன்னிப்புக்காக நீர் அடிபட்டு உதைபட்டு ரத்தம் சிந்தி அங்கே எனக்கு பாவ மன்னிப்பை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறீர் நான் உன்னுடைய சீடனாக மாறி நான் உமக்காக வாழ எனக்கு உதவி செய்யும் என் பாவங்களை நீர் மன்னியும் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் நீ கேட்பாயாக நிச்சயமாக அவர் உன்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து உன்னை குற்றமர கழுவி பாவமர கழுவி உன்னை சுத்திகரிப்பார் என்பதாக சந்தேகம் இல்லை என்பதாக பார்க்கிறோம் நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் அவர் மன்னித்து நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று வேதம் கூறுகிறது பிரியமானவர்களே ஆகவே இந்த நாளிலே இந்த நிமிடத்தில் தானே நீ ஒரு முடிவுக்கு வா நீ மெய்யான வழியா பொய்யான வழியா எதை நீ இந்த நாளிலே தெரிந்து கொள்கிறாய் நீயே முடிவு செல் என் சகோதரனே என் சகோதரியே இந்த நாளிலே நான் ஒரு உண்மை சம்பவத்தை சொல்லி நான் இந்த இந்த ஆண்டவருடைய செய்தியை நான் முடிக்கிறேன் பெரிய மாணவர்களே ஒரு முறை ஒரு நாள் இரவு ஒரு பயங்கரமான இடியுடன் கூடிய பயங்கரமான ஒரு மழை பெய்தது பிரியமான என் சகோதரனே சகோதரியே அடுத்த நாள் காலையிலே ஒரு ஒன்பது வயது சிறுவன் அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு அவன் அந்த இடத்திலே சென்று கொண்டிருந்தான் அங்கே சென்று கொண்டிருந்த போது அந்த பயங்கரமான அந்த 
காட்டு பகுதியிலே ஒரு ரயில் தண்டல் வாழம் இருப்பதை அவன் கண்டான் ஒரு ரயில் பாதை இருப்பதை அந்த ஒன்பது வயது சிறுவன் அவன் கண்டான் அப்போது அவன் கண்ட ஒரு காரியம் என்ன அங்கே கடந்த இரவிலே பெய்த பயங்கரமான மழையினாலே அங்கு வந்த பயங்கரமான வில்லமானது அந்த அந்த ரயில்வே பாதை அடித்து சென்றிருப்பதை அவன் கண்டான் ஆம் அங்கே கடந்த இரவிலே வந்த பயங்கரமான ஆற்று வெள்ளத்திலே பெய்த மலையிலே வந்த ஆற்று வெள்ளத்திலே அங்கே ரயில்வே பாதை அடித்து செல்லப்பட்டிருப்பதை அவன் பார்த்தான் பிரியமானவர்களே அப்போது அவனுடைய உள்ளத்திலே ஒன்பது வயது சிறுவனாகி அவனுடைய உள்ளத்திலே என்ன தோன்றியது ஐயையோ இந்த ரயில்வே பாதை அடித்து செல்லப்பட்டு விட்டதே ஒருவேளை ரயில் வரும் என்றால் அங்கே தெரியாமல் அந்த ரயில் அங்கே சென்றால் என்ன ஆகும் பயங்கரமான விபத்து ஏறிடும் அல்லவா அந்த அவ்வளோ வேகமாக வரும் ரயில் அங்கே கமிந்து போகும் அல்லவா என்று சொல்லி அவன் உள்ளம் பதை பதைத்தது அவன் உள்ளம் பதை பதைத்தது வேதனை அடைந்தது பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே அவன் இவ்விதமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அங்கே தூரத்திலே அங்கே ரயில் கூவும் சத்தம் கேட்டது ரயில் வரும் சத்தம் அங்கே அவனுக்கு கேட்டது அவன் உள்ளம் பதை பதித்து அவன் பதறி போனான் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் அவன் பதறி போனான் ஆகவே அவன் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தடுமாறினான் அவன் உள்ளம் பதறியது அவன் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அவன் யோசித்து கொண்டிருந்தான் இவ்வளவு வேகமாக வரும் அந்த ரயிலை அந்த ட்ரெயினை அந்த புகைவண்டியை எப்படி நிறுத்தப் போகிறேன் எவ்வளவு எந்த விதத்திலே நான் அந்த டிரைவருக்கு நான் செய்தி சொல்ல முடியும் அதை நிறுத்த முடியாக இங்கே தண்டவாளம் உடைந்து போயிருக்கிறதே என்று சொல்லி அடித்து செல்லப்பட்டிருக்கிறதே வெள்ளத்திலே என்று சொல்லி நான் எப்படி தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்று அவன் மனம் கசந்தான் அவன் மனம் வேதனை அடைந்தான் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் அவன் அவனுடைய உள்ளத்திலே அப்போது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு எண்ணம் வந்தது அவன் நினைத்தான் இந்த பயங்கரமான வேகத்திலே வரும் அந்த புகை வண்டி அந்த ட்ரெயின் இங்கு வந்து ஒருவேளை கமிந்தால் அதில் எத்தனை மக்கள் வருகிறார்களோ எத்தனை குழந்தைகள் வருகிறார்களோ எத்தனை வியாதியஸ்தர்கள் வருகிறார்களோ எத்தனை வயதானவர்கள் வருகிறார்களோ எத்தனை கற்பனை பெண்கள் வருகிறார்களோ ஐயோ எல்லாவற்றையும் விட என்னை பெற்ற என்னுடைய அன்பு தாயை போல எத்தனை பெண்கள் வருகிறார்களோ அவன் யோசித்தான் யோசித்தான் கதறினான் என்ன செய்வது தெரியவில்லை அதோ அங்கே ட்ரெயின் வரும்பொழுது வரக்கூடிய தூரம் மிக நெருங்கிவிட்டது அது கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய நிலைமை ஐயோ வந்துவிட்டது நான் எப்படி நிறுத்துவேன் கதறினான் பதறினான் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே அப்போது அவனுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது ஒரு ஒரு ஆலோசனை வந்தது அவனுடைய உடம்பிலே இடுப்பிலே ஒரு கோவணம் தவிர ஒன்றுமில்லை அவனுடைய தோளின் மேலே ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு துண்டு என்கிற அந்த துணியை தவிர ஒன்றுமில்லை உடனே அவனுக்கு ஒரு ஆலோசனை வந்தது ஒரு சிகப்பு கொடியை காட்டினால் ரயிலை நிறுத்தலாமே என்று நாம் பள்ளியிலே படித்தமல்லவா ஆகவே ஒரு சிகப்பு கொடியை காட்டினால் அந்த ட்ரெயினை நிறுத்தி விடலாமே அந்த டிரைவர் பார்த்தால் நிறுத்தி விடுவாரே என்று சொல்லி அவன் தேடுகிறான் எங்கே போவான் அந்த காட்டிலே சிகப்பு கொடிக்கு ஐயோ சிகப்பு கொடி இல்லை என்றால் எத்தனை மக்கள் கொஞ்ச நேரத்திலே சாக போகிறார்கள் ஐயோ வேதனைப்பட்டான் அப்போது அவனுக்கு ஒரு ஆலோசனை வந்தது அவன் தன் தோளின் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை துணியை எடுத்தான் அதை ஒரு அதை கிழித்தான் ஒரு கொடி ஒரு வெள்ளை துணியை ஒரு கொடியை போல ஆகும் அளவிற்கு அதை அவன் கிழித்தான் அவன் என்ன செய்தான் தெரியுமா பிரியமானவர்களை ஒரு பெரிய கல்லை எடுத்தான் அந்த கல்லின் மேலே அந்த வெள்ளை துணியை வைத்தான் இன்னொரு பெரிய கல்லை எடுத்தான் தன்னுடைய பிஞ்சு விரல்களை ஒன்பது வயது குழந்தை பையன் சிறுவன் தன்னுடைய பிஞ்சு விரல்களை அந்த வெள்ளை துணியின் மேலே வைத்தான் தன்னுடைய இன்னொரு கல்கள் கல்லை எடுத்து அந்த பிஞ்சு விரலை அவன் அடித்தான் வேகமாக அடித்தான் 
வேதனை தாங்க முடியவில்லை வலி தாங்க முடியவில்லை மறுபடியும் வேகமாக அடித்தான் அதிலிருந்து ரத்தம் பீரிட்டு வந்தது அந்த சிறுவனுடைய கரங்களில் இருந்து விரல்கள் இருந்து ரத்தம் பீரிட்டு வந்தது பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே அந்த ரத்தத்தை அவன் அந்த வெள்ளை துணியிலே தடவினான் என்பதாக பார்க்கிறான் ஓ அந்த வெள்ளை துணி அவனுடைய ரத்தத்தினாலே அது சிகப்பாக மாறியது அவன் பட்ட வேதனையினாலே அவனுடைய தியாக மனப்பான்மையினாலே அவன் பட்ட துன்பத்தினாலே அவன் துன்பத்திற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தபடினாலே பெரிய கல்லை எடுத்து தன்னுடைய பிஞ்சு விரல்களை நசுக்கினாலே அதிலிருந்து வந்த ரத்தத்தினாலே வெள்ளை துணியானது அங்கே சிவப்பு துணையாக மாறியது என்பதாக பார்க்கிறோம் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே ஓ இப்போது தனக்கு சிகப்பு கூடை கிடைத்து விட்டது தன்னுடைய துன்பத்தினாலே தன்னுடைய வேதனையினாலே தன்னுடைய வியாக தியாக மனப்பாடினாலே ஓ எனக்கு சிகப்பு துணி கிடைத்து அந்த சந்தோஷத்திலே அவன் சிகப்பு துணியை எடுத்துக்கொண்டு ஓடுகிறான் ரயில்வே ட்ரேக்ல ஓடுகிறான் ஓடுகிறான் தூரத்திலிருந்து கவனித்த அந்த டிரைவர் ஓ சிகப்பு துணி தெரிகிறது ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கிறது நடக்கப் போகிறது என்று அவன் புரிந்து கொண்ட டிரைவர் அந்த ட்ரெயினை நிறுத்தினார் அந்த ட்ரெயினை நிறுத்தினார் ட்ரெயினை நிறுத்தின உடனே இறங்கி அந்த ட்ரெயின் கார்டும் அந்த டிரைவரும் ஓடிப்போய் அந்த சிறுவனும் ஏனப்பா இவ்விதமாக சிவப்பு கொடியை காட்டி ட்ரெயினை நிறுத்தினாய் என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் சொன்னான் இங்கே பாருங்கள் ஐயா கடந்த ராவிலே வந்த வெள்ளத்தினாலே அங்கே ரயில்வே தண்டவாளம் அடித்து சென்று விட்டது ஆகவே உங்களை ட்ரெயினை நிறுத்தும்படியாக இந்த காரியை திசையது என்று காட்டினார் ஓ பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே அந்த சிறுவனுக்கு அரசாங்கமே பரிசு கொடுத்தது என்பது சரித்திரம் உண்மை ஆகவே பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இந்த உண்மை சம்பவத்தின் மூலமாக நான் உனக்கு சொல்ல வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் எல்லா மனித சமூகத்திற்கும் மனித பிறவைகளுக்கும் சொந்தமான கடவுளாகிய இயேசு கிறிஸ்து உன்னை ரட்சிக்கும்படியாக உன் பாவத்தை மன்னிக்கும்படியாக உனக்கு பாவ மன்னிப்பை உருவாக்கும்படியாக உன்னை அவர் மோட்ச இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு பிறகு உன்னுடைய மரணத்திற்கு பிறகு உன்னுடைய இறப்பிற்கு பிறகு அவர் உன்னை மோட்ச ராஜ்யத்திற்கு கொண்டு செல்லும்படியாக அவர் தாமே இந்த உலகத்திற்கு மானிடனாய் வந்து மற்றவர்கள் அடைய வேண்டிய நீ அடைய வேண்டிய தண்டனை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி உனக்கு பாவ மன்னிப்பை சம்பாதித்தார் எப்படி இந்த சிறுவன் தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி அத்தனை உயிர்களை காப்பாற்றினானோ அதே போல கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவும் ரத்தத்தை சிந்தி உன்னை காப்பாற்றினார் என் சகோதரனை சகோதரி இந்த நாளிலே இந்த உண்மையான தெய்வத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்வாய் நீ அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய சீசனாக மாறி அவருக்காக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து அவருடைய உன் மரணத்திற்கு பிறகு அவருடைய ராஜ்யத்திலே மோட்சத்திலே நீ பிரவேசிக்க நீ அவரை தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போதும் அவர் உன் இதயத்தின் வாசற்படியிலே வந்து நிற்கிறார் நீ அவரை ஏற்றுக்கொள்வாயாகில் அவர் உன்னுக்குள் பிரவேசித்து உன் இதயத்திலே பிரவேசித்து உன்னுடைய தேவனாய் அவர் இருப்பார் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே ஆகவே இந்த ஆண்டவரை நீ நேசிப்பாயா ஏற்றுக்கொள்வாயா ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வாயா அவிதமாக நீ பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட ஆண்டவர் திரும்பி செய்வாராக ஆமை ஜபம் செய்வோமாக சர்வ வல்லமையும் கிருபையும் இரக்கமும் உள்ள ஆண்டவரே அருமையான இந்த நாளுக்காக நேரத்துக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உண்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாளிலே நீர் மனிதர்களை சிருஷித்த வரலாற்றையும் நீர் கொடுத்த பத்து கற்றல்களையும் பாவ மன்னிப்புக்காக நீர் மனிதனாய் நீர் உம்முடைய ஸ்தானத்திலே அங்கிருந்தாலும் நீர் மனிதனாய் கத்தராகிய எஸ் கிறிஸ்துவாய் நீர் இந்த உலகத்திற்கு வந்து எங்களுக்காக நீர் ரத்தம் செந்தி பாவ மன்னிப்பை உருவாக்கி எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி மறுபடியுமாக நீர் ஆவியா எங்களோடு கூட இருக்கிறதற்காக நாங்கள் மிஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் ஒவ்வொருவரோடு நீர் பேசும் ஒவ்வொருவரையும் நீர் மீட்கொள்ளும் 
ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே நீ ரச்சித்துக் கொள்ளு ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதி ஆண்டவரே எப்படி ஆயினும் தடவையாகிலும் அவர்கள் உண்மை கண்டுகொள்ள அவர்களுக்கு உதவி செய் எல்லாவற்றையும் எங்கள் கர்த்தரும் மேற்பெறுமாகிய இயேசு ரச்சகர் மூலம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் ஆண்டவரே ஆமே 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 அன்பார்ந்தவர்களே உங்களுக்கு எந்த துன்பம் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் என்னுடைய தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் உங்களுக்காக நான் இரவும் பகலும் ஜபம் செய்ய நான் காத்திருக்கிறேன் உங்களுக்காக என்னால் இயன்ற உதவியை செய்ய நான் காத்திருக்கிறேன் என்னுடைய தொலைபேசி எண் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ டூ ஒன் ஃபோர் இன்னொரு நம்பர் நைன் எயிட் டபுள் ஒன் செவன் நைன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் என்னுடைய இமெயில் ஐடி ரவ் ஜெயசிங் அட் யாஹூ டாட் காம் ஆர்இவி ஜேஏஒஎஸ்ஐஎன்ஜிஹ் அட் யாஹூ டாட் காம் கத்தர் தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக